Thank you all for coming out. Thank you all for coming out today at Vima Field for the press conference to introduce uh, Lorenzo Insigne uh, as TFC player. We'll start with uh, Bill Manning uh, opening statement and then we'll uh, go to a few words from Bob and Lorenzo. Great, thank you uh, for everyone for coming today. Welcome to the Insigne family. Uh, what, what started out as a dream uh, back in September of 2021 um, turned into reality. Yeah, this past January. And it's been a long six months that we've been waiting, uh, but Lorenzo and Insigne is finally here. So with that, I'm gonna ask Bob to say a few words, and then we'll turn it over to Lorenzo. Uh, Lorenzo, welcome. Benvenuto. And also to the family. Um, after the game the other night, uh, it was a good win, but it was better that uh, afterwards Lorenzo comes into the locker room and right away the excitement from his new teammates, the feeling that uh, uh, it's getting closer. And, and so now the press conference and then best of all to start to get him into training and on the field in front of uh, our fans. So it's an exciting day. Uh, everybody has put so much into making it happen. and. Uh, Look forward to uh, working with you and doing great things. Thank you. Gra well, grazie mille. <laughs> Ciao, buonasera a tutti. Eh, sono contento di essere qui oggi e di rispondere a tutte le domande che, che avete da fare. Eh, inizia un'avventura nuova sia per me sia per la mia famiglia che è la prima volta che andiamo lontano da Napoli eh, il giorno in cui ho conosciuto il presidente mi ha parlato sempre bene di, di questa splendida città eh, ero molto curioso di arrivare qua e non vedevo l'ora di arrivare qua e eh, di conoscere il mister, i compagni e eh, di vedere lo stadio e la gente che viene allo stadio perché Ho visto la partita tre giorni fa, e è stato molto bello, uno spettacolo e conoscendomi non sto male perché non vedo l'ora di scendere in campo, e di aiutare i miei compagni e di mettermi a disposizione del mister che, e, vi ripeto, non, sono molto emozionato perché è la prima volta che faccio una conferenza del genere e spero che va tutto bene. Good evening to everybody and thank you for being here. Um, I'm very happy to be here and to answer your questions. Um, this is a very big new adventure for me and my family. Uh, we are the first, for the first time away from Napoli. But it was a great choice because when I first met the president, he talked greatly about Toronto as a city and especially for, about the team. I couldn't wait. Uh, I cannot wait actually to play with the, with the players after the great game that I saw on Saturday and also to meet the rest of the fans. It was a great experience on Saturday. And I can't wait to be at service of the coach and start training and play. So before we start with questions, we'll start actually with English only, and then we'll move to Italian, and if time permits, we'll go to Zoom. So there are some media joining virtually. Um, make sure that you say your name, uh, media organization. Uh, wait for the microphone, and be mindful that we're doing translation, so tr try to stick to one question, and if we have time, we'll go around and again, okay? Neil? Uh, Neil Davidson from the Canadian Press. Welcome to Toronto. I know it's, you've just, you and your family have just arrived, but could you give us your early impressions of the city and the football club? And also, what are the emotions going through your mind joining a new team after being with one team for so long? No, sono da pochi, siamo da pochi giorni qua, però sia a me che la mia famiglia la, la città ha fatto un'ottima impressione 
Eh, so che siamo da poco, abbiamo ancora tanto da, da vedere eh, con la mia famiglia, però ti ripeto, ci ha fatto una grandissima impressione la gente, la qualità di vita è molto alta e, e ci piace tantissimo. Per quanto riguarda la prima esperienza, siamo, sono un po' emozionato perché, ripeto, non sono mai stato lontano da Napoli. È, stato, è stata dura lasciare Napoli, però purtroppo la vita è così. Eh, ho fatto una, soprattutto una scelta di vita per i miei figli e spero che qua avranno un grande futuro e tutti insieme possiamo crescere ancora di più come famiglia. So we've been here just a few days, but for both for me and my family, I think it's a great city and we still have a lot to see. But um, it's been a very good impression and about the people, the culture and the lifestyle. And it's been very difficult to, to leave Napoli, the city and the team, but it's a choice that I had to make. And, um, it's been a life choice for me and also for the future of my, my kids and maybe to uh, enlarge the family as well. Uh, hi, Lorenzo. Lorenzo, it's Steve Buffery from the Toronto Sun. Welcome to Toronto. Uh, could you talk about your reasons for coming to uh, Toronto FC? Were they mostly financial or do you have other reasons other, such as a challenge or, or something like that? No, eh, ho parlato con il Presidente quando ci siamo incontrati e mi ha fatto un'ottima impressione sia lui come persona ma soprattutto la storia del club. E lo so che tanti pensano che sono venuto qua guardando, guardando l'aspetto economico, però se ho fatto questa scelta ho fatto soprattutto per il bene della mia famiglia, mia moglie e i miei figli in primis che è giusto, è giusto che ho fatto questa scelta per loro perché possiamo, ti ripeto, crescere insieme. E poi il progetto che, che mi ha detto il Presidente, che qua non hanno mai vinto la Champions, e è una sfida, molto, una sfida molto importante per me che posso aiutare il club a arrivare a questo traguardo importante che sarebbe la prima volta. So when I first met the president, he, he struck me as a really great person and the project that he explained to me about the, um, the team and the organization has uh, struck me. So I made a decision, not for the money, but for, to find a new life for my family and my kids and for their well-being. Uh, the project is certainly a challenge and I would like to be part of uh, winning the championship. Is this on? Oh, hi, uh, Lorenzo. Welcome to Toronto. John Molinaro from uh, TFC Republic. Can you? I was just wondering if you had sort of memories or recollections about playing against Michael Bradley during your time in Syria, and how you feel now about playing alongside him. And if you got a chance to talk to him uh, before coming to Toronto. No, con, lui, con Michael sto parlando spesso perché parla italiano, mi sta aiutando tantissimo, anche prima, prima del mio arrivo ci siamo scambiati i numeri di telefono che l'ho sentito e lui si è sempre messo a disposizione e mi ha detto che qualsiasi cosa lui c'è sempre. Lo ringrazio perché mi può aiutare tantissimo, che ti ripeto, lui parla italiano e, e all'inizio per me sarà molto importante. Però come giocatore ho giocato qualche volta contro, e è un grande giocatore, sa, ho visto pure la partita tre giorni fa, c'ha esperienza, eh, si vede che c'ha esperienza, sta sempre nella posizione giusta, aiuta i compagni in campo e penso che sia un vero leader, un vero capitano. 
So Michael helped me a lot also because he, he can speak Italian very well and we even exchanged numbers and uh, he told me since the beginning that he can help me uh, adjust especially for the, about the language. Uh, we played a couple of times against each other back in Italy and uh, as I remember it back then and as I saw it on Saturday, he's a great player and he helps the, the whole team. So I'm looking forward to play with him. Hi, Lorenzo. Joshua Cloak, The Athletic. How are you? Good. Good. Um, Bill Manning called you the biggest signing in club history, and this is a club that right now isn't in the playoffs. How do you feel about the pressure, the expectations to deliver for this team right now? No, ringrazio soprattutto il presidente e la società che mi hanno dato questa opportunità eh, di farmi sentire un giocatore importante. Però ho giocato dieci anni a Napoli e in nazionale, ho vinto un europeo, sono abituato a certi tipi di pressioni. Eh, non ho problemi, eh, poi non, non mi piace parlare tanto perché non mi piace parlare, eh, mi piace far giudicare il campo, la, i giocatori che sono. Che a parole siamo un po' bravi tutti, però bisogna sempre dimostrarlo sul campo. Io farò questo, metterò a disposizione del mise della squadra e farò parlare il campo. I really want to thank uh, the president for the opportunity to play uh, for this great project. And I played for 10 years with Napoli and uh, with the national, Italian national team. I won the Euro Cup, so I don't have any problem with the being under pressure. And I'd rather uh, have my actions spoke for me on the, on the pitch, so I can't wait actually to, to practice and be there for the team. Um, Camila Gonzalez, TLN. How much of an impact did Javinko's experience in MLS and TFC have on your decision making in now joining the team? No, 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 non mi ha condizionato. E, ti ripeto, ho accettato volentieri perché volevo una nuova, una nuova sfida, come ho detto prima. Vorrei dimostrare, uh, dimostrare il mio valore anche in questo campionato e non mi ha condizionato che lui ha giocato qui perché siamo due giocatori diversi e lui ha fatto benissimo qua e è giusto che, che se lo ricordano ancora che lui ha vinto qua, ha, fa, ha dato tanto a questo club e io farò altrettanto e te, cercherò di di fare anche io bene, come ha fatto lui, e, e portare il Toronto a vincere un trofeo importante. Uh, not really. I don't think that Jovinko experience actually influenced me in choosing Toronto. I, as I said before, I wanted a new challenge and uh, he had a great experience here and he won a lot. And we are two different type of players, but uh, my goal actually is to do the same and uh, bring Toronto to, to win the championship. I have a question from Steve. Thank you. Uh, Lorenzo, um, how much have you had a chance to watch TFC play? Uh, I know you were at the game on Saturday, but have you watched them much before that? And what are your impressions of the team and uh, of the league so far? Io seguo il Toronto da quando ho firmato, da quando è iniziato il campionato. Ho guardato dalla prima partita di campionato ad ora che sono arrivato qua. Mi hanno fatto una buona impressione, ci sono giocatori di esperienza forti come Michael, Osorio, Pozzuelo e poi ci sono anche altri giovani che si vede che hanno, hanno qualcosa che possono aiutare molto la squadra. E io ti ripeto, non vedo l'ora di scendere in campo e di e di dare il mio contributo. 
I've been following TFC games since I, I signed, basically, so since its first game. Um, I think that the team has players of a great experience and uh, they bring a lot to the team and as well uh, younger uh, players can, uh, can bring a lot to the team. My goal and I can't really wait to be on the pitch and give my best um, during the game. Question for Bob. Bob, what excites you the most about Lorenzo and how do you plan on using him? Uh, Lorenzo is a great player and uh, he brings personality uh, to every team that he's on. Uh, he is a player that you have to get on the ball. You have to make sure that he, he gets the ball in good positions with options to look forward to to make passes to create chances and that you can also get him close enough to goal to take advantage uh, of his ability to, to finish. He's uh, capable of scoring uh, goals as well. So um, we'll find a good balance. We've worked hard all year to develop football ideas and having him in the middle of it all uh, will, be, uh, will be so important to the way we uh, continue to grow. Michael Singh uh, here for MLS and the Parlay. Uh, question actually for Bill or Bob. Um, you got Lorenzo Signe over the line earlier in this, uh, this off season. How much has that helped enhance the club's reputation to the point where maybe you're talking to more players now, maybe more players want to talk to you? How much has that helped? Um, look, I, 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 the minute we signed Lorenzo, our profile was raised, right? We, uh, we're seeing um, interest in our club from abroad um, in some ways like we've never seen it before. Um, and that's both with agents, it's with players, it's with other clubs, uh, it's with media. Um, and so, you know, this is a, you know, a player who was a European champion less than a year ago, um, you know, a big player in Italy, uh, has played many Champions League games. Um, you know, we've had a number of very good players sign with this club, but no one of his magnitude. So when you do that, um, you know, it raises your profile. So it's, it's something that we have a lot of ambition at our club. And we're really looking over these next four or five years uh, for Lorenzo to be a foundational piece. And, you know, we'll make sure that we put good players around him. And, and I think we have the right coach that that's the best is in front of us right now. Bill, uh, you said finally here at the beginning. It's been a long wait for everybody. Can you describe, uh, obviously, uh, signing a player of Lorenzo's stature is complicated, but can you describe what the whole process was? Was it a novella? Was it a six-part series? What was it like? You have a few hours? I'll try to give you the Cliff Notes version. Um, but a tough, tough last... Uh, and, and, and I say again, in 2020, we didn't have a tough year in the field. We had a tough year off the field um, with COVID. And then in 2021, um, things really went in a bad direction uh, with our club. And uh, we were second year away from our training ground. Um, we, uh, we had a different coaching staff. We had some, some veteran players who it was really difficult to be away from their family again for two years. And um, I just... I wasn't feeling good about the direction of the club. And uh, look, it's no, it's no, uh, you know, if you live in Toronto, you know there's a very large Italian Canadian community here. And when Italy won the Euros, um, there was a big impact in this town. And I saw that, I recognized it, you could feel the pulse. And I started uh, dreaming. And I started just thinking about what do we need to do to um, right the ship and to really put together another run um, to win, to win championships. And I felt we needed a foundational piece, a, a, literally a worldwide superstar, and I felt we needed a world-class coach. And um, Lorenzo was at the top of my list, and I, you know, I think the media had some fun with it, but I went to see what players were coming out of contract, 
And Lorenzo was on the list, and I made a phone call to an old friend, Andrea D'Amico, and uh, he called me back about an hour later. He called Vincenzo, his agent, and uh, Andrea told me it's destiny. And it just, things started to snowball, and we had a very good meeting in October, and we brought a bunch of folks here, joined us in November to get used to the city, and, um, you know, our board, I had an opportunity to to talk to them about my vision back in September. And then in November, we came back and we put together a financial plan uh, for the next five years. And, and that included signing Lorenzo. And uh, in December, I remember getting a text from Andrea D'Amico. And it was a picture of Lorenzo with a Maple Leafs hat on. It said, today, Lorenzo said yes. And so then we had to keep it quiet for another few weeks. Um, and then in January, he signed the papers. And, uh, you know, it's been a long six months we've been waiting, but this was, um, you know, a little bit of a lesson in determination and perseverance and also, as my friend Lella would say, a win-win on both sides. Um, we, we were ready. We were ready to take the next step, I think, as a club uh, to get a world-class player in the prime of his career. Um, we were ready for that, and I think this town is ready. And, um, you know, I, I, I compliment Vincenzo and Lello and his family for, for taking this next step, this vision to, to move away from Napoli and move to Toronto on this project and, and uh, how it can change the course of his career. And I still see he's got a lot of gas in the tank. And so I think, you know, in some ways, the best of Lorenzo and Senior we're still going to see. We now move to Italian questions. Remember that we're going to translate the question and then the answer. Patrizio Serafini, Gin Radio TV International, ora Ciao. qui, eh, lo specchio, ti faccio la domanda in italiano così ci troviamo più a nostro agio. No? Ovviamente la, la tua venuta qui è stata di un'importanza capitale, sia per il calcio canadese, per la Major League Soccer. Eh, come sai benissimo, qui c'è una comunità italiana, diciamo, straordinaria, grandissima, come diceva anche il presidente Billy Meaning. E così, se è una sorta di messia calcistico che arriva in Canada, qual è il tuo pensiero in merito? Quali aspettative hai? No, io sono molto contento di essere qui, lo ripeto, perché ho accettato questa sfida e sono fiero e orgoglioso di averlo fatto. Poi il primo giorno che sono arrivato mi hanno portato al caffè diplomatico e sembrava di stare a Napoli, e dico la verità. E... Mi ha colpito molto questa cosa, mi sono sentito a casa e come ho sempre parlato col Presidente, Toronto è come stare a casa. E so che Napoli è lontano, però pensare questo, che qua una famiglia si sta bene, mi ha fatto molto pensare di, di venire qui. E ti ripeto, sono molto contento e... Mi sento anche senza giocare, mi sento amato e acclamato e questo è un motivo d'orgoglio per me. Però, come ho detto prima, voglio scendere in campo e far vedere il mio valore in campo, perché io sono abituato così. Voglio farmi amare dalla gente per le mie giocate, i miei gol e soprattutto l'aiuto la, che posso dare ai miei compagni, perché... Sono un attaccante, però come sanno tutti mi sacrifico molto e, e mi fa piacere perché non pochi attaccanti, attaccanti pensano alla squadra, ma pensano solo a fare i gol. Io negli anni spesso ho litigato pure con mio padre perché dice, diceva sempre che devo fare gol perché sono attaccante. Però sono un generoso, mi piace aiutare la squadra perché io penso più fa bene la squadra e più si esaltano le qualità del singolo e quella è la cosa più importante. Ok, so... <laughs> I'll get there. So the question was, coming here has been a huge event for the whole soccer in North America and MLS. And as you saw, there's a huge Italian-Canadian community here in, uh, in Toronto, and I think that you've been welcomed almost like a messiah uh, in Toronto. And so how do you feel about it? And the answer was, 
uh, I'm very happy. I'm happy about the challenge that I chose and I'm very proud of it as well. Uh, I have to say that when I got to Café Diplomatico and, and I told this to the president as well, it really felt like Napoli and that makes made me feel like home and uh, as the president told me when we first met uh, Toronto is a very welcoming city and I really feel the love of all of the city and the fan and um, again that make me made me very and still makes me very proud of the choice that I made um, uh, sorry the, the fact is that I really want the people to love me and to uh, understand me better with my action on the pitch. And uh, I know that I'm a forward, but I always think about the team and I always, like, often I had some fight with my dad about my role in the team because he wanted me to be more, to act more like a forward. But I really feel that the winning of a team enhance the winning of the single player. Antonio Giorgi, Mediaset, Italia, Canada. Uh, oh. First of all, allow me to welcome uh, Lorenzo to this beautiful country on behalf of all the Italian Canadian media. La domanda è, uh, ormai tu sei un campione maturo tecnicamente e tatticamente, quindi magari è un po' presto, lo capisco, però hai delle preferenze, per esempio preferisci giocare come attaccante esterno di sinistra, eh, ultimamente ti abbiamo anche visto come trequartista, eh, e quindi sono due posizioni importanti, sono due posizioni cruciali, in inglese si direbbe uh, left wing attacker o right b uh, behind the front line. No? E qual è la posizione che ti piace di più adesso, in questo momento della tua carriera? No, a me piace, piace giocare a calcio, eh, dove mi diverto, però se devo scegliere scelgo esterno sinistro perché è il mio, è il mio ruolo naturale. Però ti ripeto, qualsiasi posizione che scelga il mister per me, per me va bene, l'importante è che che ci divertiamo e vinciamo, poi al di là di lo posso giocare pure in porta. Non c'è il fisico, però <ride> non fa niente. Però è importante che possa aiutare la squadra a vincere le partite in, qual ti ripeto, in qualsiasi posizione che decide il mister, non ho problemi. So the question was about um, his role uh, during the game and on the pitch, since he's a really, already like a mature player. And but uh, the question was about if preferring left winger or behind the front player. And the answer was, um, I just really love playing. And of course, left winger is my natural role, but whatever the coach chooses, actually I'm happy. Of course, being a goalie, I don't have the uh, physical abilities to do that, but I just love the game and I love playing, so I just want to be there and uh, for the team. We have room for one or two more questions. <laughs> Buonasera. Ciao Lorenzo. Ciao. Ciao, sono Lorenzo anch'io, uh, di Omni, la, il telegiornale italiano okay. canadese. La mia domanda per te è se, ci avevi, se avevi, hai ricevuto altre offerte e come mai poi hai scelto TFC? Qual è stato il motivo che ha fatto sì che tu abbia scelto questa, questo team? Grazie. Oh, prego. Offerte concrete e concrete no, perché era ancora, quando ho parlato con il Presidente era ancora all'inizio, all ma mancava ancora tanto al mercato e alla mia scadenza. Però ti ripeto, per me facendo questa scelta qua, eh, ho 31 anni, non sono vecchio, potevo ancora stare in Europa, però ho pensato che per ora era meglio decidere il bene, come ho detto prima, per me, eh, mia moglie e i miei figli. Eh, per me vengono prima di tutto. Eh, poi dopo dieci anni di Napoli, eh, che ho dato tanto veramente a Napoli, ho, ho vinto tanto, ho perso dei trofei e, che fa ancora male, soprattutto giocando con la, la maglia della propria città. Però volevo cambiare, cambiare un po' e, e fare una nuova esperienza. O andare 
un top club europeo, venire qua per me non cambiava nulla, non, non mi cambiava nulla. Ti ripeto, ho accettato Toronto, eh, che per me era una nuova sfida, perché sento parlare tante persone che il calcio in America non è calcio. Io non sono d'accordo, perché se no non stavo qua. Eh, sono venuto qua per, eh, ti ripeto, per fare bene qua e, e per dare una mano alla società, come ho detto prima, a vincere un trofeo e qua non hanno mai vinto. E per me è una sfida. Penso che altri giocatori hanno altre... Ogni giocatore ha una sua sfida. Per me questa è una sfida molto importante. E voglio essere il primo giocatore italiano qua a, a, a raggiungere questo obiettivo. E il presidente e la società, per quello che hanno investito su di me, e se lo meritano, e che io do tutto e cercherò a tutti i costi di di portarlo a questo traguardo. Eh, non li, li, li ringrazierò sempre perché hanno fatto tanto per me. Sono conosciuto a Bill, penso che in questi giorni conoscerò altri presidenti, è giusto che sia così. Eh, li ringrazierò perché hanno fatto tanto per me, per la mia famiglia, lo stanno facendo ancora e io devo solo ricambiare il loro affetto, il loro sacrificio che hanno fatto per me in mezzo al campo e ti ripeto, non vedo l'ora di ripagare la fiducia che, che ne ha riposto in me. Un po' lungo, eh? Maybe not. Okay, so. Um, so the question was about receiving uh, other offers and why the choice of Toronto. So the answer was, uh, I didn't receive any offers at that time. It was very early when I first met um, the president and I still had my contract with Napoli. Um, I could have stayed in Europe. Uh, I'm 31, so I still have uh, many years in front of me, but I wanted to choose the happiness and the well-being of my family, as I mentioned before. Uh, I won a lot with Napoli and I lost as well, uh, but I wanted a change and more importantly a challenge either in another uh, European uh, club or here in North America. I've heard uh, people saying that soccer in North America is not real soccer, but I've seen it and it's not true. It is a challenge because of the move. Um, but I'm really grateful uh, to the opportunity the president gave me, the whole organization is giving me, and the love and the effort that everybody is putting uh, in, into this. Um, again, I'm very uh, thankful and I want to repay the love with my action and my performances uh, during the matches. Thank you. And we have one last question here. Daddy, I love you. Aww. That concludes our uh, questions and answers at the press conference. We'll move to the photo opportunity with uh, the president, uh, Bill Manning, Bob, and Lorenzo. Thank you. Dobbiamo dire l'ultima cosa, no? President. Yeah. All for one.